আপনাদের সাথে শেয়ার করছি গাজরের বরফির একটা রেসিপি বরফিটা দেখতে খুবই সুন্দর আর খেতেও খুবই মজা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এটা বানাতে আমি যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো লিস্ট পেতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি একটা লিংক দিয়ে দিব সেটাতে ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন আর হ্যাঁ আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন প্রথমেই বরফিটা সেট করার জন্য আমি এরকম একটা মোল্ড নিয়েছি আপনারাও চেষ্টা করবেন এরকম একটা মোল্ড অথবা বাটি নেওয়ার জন্য কারণ বরফির ওপর আমি একটা লেয়ার দিব সেটা সেট হওয়ার জন্য এরকম কিছু একটা হলে ভালো হয় অথবা আপনারা চাইলে কোনো ট্রে বা প্লেটও ইউজ করতে পারেন বরফিটা সেট হওয়ার পর যেন সহজে আমি তুলে নিতে পারি সেজন্য আমি একটা পার্চমেন্ট পেপার বসিয়ে নিয়েছি তো আমি এখন সামান্য একটু ঘি দিয়ে পেপারটা ব্রাশ করে নিচ্ছি যেহেতু আমি পেপারটা দিচ্ছি এটা ব্রাশ না করলেও চলতো কিন্তু এইটুকু ঘি ব্রাশ করার কারণে পেপারটা সুন্দর করে মোল্ডের গায়ে লেগে যাবে আপনাদের কাছে পার্চমেন্ট পেপার না থাকলে না বসালেও চলবে কোনো সমস্যা নেই আর আপনারা যেখানে বরফিটা সেট করবেন সেখানে সামান্য একটু ঘি দিয়ে ব্রাশ করে নেবেন এটা এখন পরে ব্যবহার করার জন্য রেখে দিচ্ছি চলে যাচ্ছি মূল রান্নাতে একটা প্যান আমি লোহিতে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এবার এতে সামান্য একটু ঘি দিচ্ছি দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ কাঠ বাদাম কুচি এবার বাদামটা হালকা বাদামি করে ভেজে নিব এই ভাজা বাদামটা আমি পরে বরফিতে ইউজ করব আমি বাদামটা ভেজে ইউজ করছি আপনারা চাইলে না ভেজেও বাদামটা ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে ভেজে দিলে বাদামটা বেশি ভালো লাগে কারণ বাদামটা একটু ক্রাঞ্চি হয় আর বাদাম থেকে সুন্দর একটা ঘিয়ের গন্ধ আসে ভাজা হয়ে গেছে এবার বাদামটা তুলে নিচ্ছি এটা আমি পরে ব্যবহার করব। এবার একই প্যানে দিচ্ছি হাফ কাপ পানি আর দিচ্ছি দেড় কাপ চিনি আপনারা যারা মিষ্টি খেতে একটু বেশি পছন্দ করেন তারা আরো ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি অ্যাড করে নিতে পারেন চিনিটা গলে গেলে গাজর দিচ্ছি আমি এখানে গ্রেট করা চার কাপ গাজর নিয়েছি এইবার প্যানটা ঢেকে দিলাম আর চোলার হিটটা এখন মিডিয়ামে আছে কিছুক্ষণ পরপর গাজরটা একটু নেড়ে দিতে হবে আমি পাঁচ মিনিট পরপর নেড়ে দিচ্ছি আর এর মধ্যে গাজরটাও পানি ছেড়ে দিয়েছে এখন এইভাবেই রান্নাটা কন্টিনিউ করতে হবে শিরাটা কমে যাওয়া পর্যন্ত শিরাটা মোটামুটি কমে এসেছে গাজরটাও ট্রান্সপারেন্ট হয়ে সুন্দর একটা গ্লেস দিচ্ছে এখন এতে অ্যাড করছি একটা চামচ এলাচ গুঁড়ো কিসমিস অ্যাড করছি দুই টেবিল চামচ আর ঘি দিচ্ছি এক টেবিল চামচ এখন কিন্তু হালুয়াটা অনবরত নাড়তে হবে হালুয়াটা একদম শুকনা শুকনা হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে ভেজে রাখা বাদামগুলো দিয়ে দিলাম আর দিলাম হাফ টেবিল চামচ ঘি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি 
এইবার হালুয়াটা প্রেস করে রাখা মোল্ডটাতে সেট করে নিব আর এই কাজটা কিন্তু গরম গরম অবস্থাতেই করতে হবে এবার এটা কিছুটা ঠান্ডা হতে থাকুক ততক্ষণে টপিংটা বানিয়ে নিচ্ছি একটা প্যানে দুধ নিচ্ছি হাফ কাপ দুধটা নর্মাল টেম্পারেচারে আছে গুঁড়া দুধ দিচ্ছি পৌনে এক কাপ আর নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ চিনি আর হ্যাঁ চুলাটা কিন্তু এখন বন্ধ আছে এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে কোনো লামস যেন না থাকে মিশানো হয়ে গেলে মিডিয়াম লো হিটে চুলাটা অন করে দিতে হবে এটা রেডি হতে চার পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে আর এই পুরো সময়টাই এটা অনবরত নাড়তে থাকতে হবে টপিংটা এমন ঘন হয়ে আসলে বরফির ওপর ঢেলে দিচ্ছি চুলা থেকে নামিয়ে দেরি করা যাবে না সাথে সাথে ঢেলে দিতে হবে আর ছড়িয়ে নিতে হবে আর এর বেশি ঘন করা যাবে না তাহলে চুলা থেকে নামাতে নামাতেই আরও ঘন হয়ে যাবে আর তখন লেয়ারটা সুন্দর হবে না ডেকোরেশনের জন্য আমি একটু পেস্তা বাদাম পাউডার ছড়িয়ে দিচ্ছি এটা একদমই অপশনাল আপনারা অন্য যে কোনো কিছু দিয়ে ডেকোরেট করতে পারেন আবার কিছু না দিলেও সমস্যা নেই ওপরের লেয়ারটা সেট হতে একটু বেশি সময় লাগে তাই আমি এটাকে এভাবে সারা রাত রেখে দিব আর আপনারা চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা এভাবেই রাখার জন্য আর বাতাসের নিচে রাখতে পারলে আরও ভালো সারা রাত রেখে দেওয়ার পর বরফিটা সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে এবার এটা পছন্দ মতো শেপে কেটে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার একটা বরফি আপনারা বাসায় বানিয়ে দেখবেন আশা করছি খুবই ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটি লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন